みんな元気位置について、マイダウン、どうもマイダウンです。え、今日はですね、私の一週間コーデを紹介していきたいと思いまーす。ちょっと今までは、あの、自由縛りとか、グレール縛りっていうのを結構やってたんですけど、完全なる私服っていうのを紹介したことないなーと思って、え、今回は私の完全なる私服を紹介していきたいと思いまーす。今年ネットショッピングで買ったものと、去年買ったものっていうのも含まれてるので、今年買ったものに関しては、あの、説明の横に星をつけてありますまあ,あの去年買ったやつもね一応今年でも着れるかなみたいなものを紹介してるのでブランド名だけでも参考にしていただければなと思いますはいということで早速レッツゴーはいということで1つ目のファッションでございますあのポージングに関してはですねあの素人でございますのでご了承くださいませ下のスカートがねちょっと甘めなので上をシンプルな T シャツにすることによって甘めカジュアルっていう感じにしました本当にねこういう T シャツ1個持ってるとめちゃくちゃいろんなスカートを下合わせることができて着回しめっちゃできるのですごいおすすめですはい次はこちらです下に着てるものもね上に着てるものもどっちも長いワンピースであのこういう感じでパカッと割れる感じになってますで中のワンピースは結構ピチッと目で下着の線とかも結構出てしまうぐらいの感じなので難易度が高いかなと思ったのでふわっとした感じのものを合わせてみました最近こういう形がすごい流行っててグレールとかでも結構出てるので皆さん見てみてくださいはい次はこちらのオールインワンですこれはねダーリッチというところで買ったんですけど最近ねこういうトレンチのオールインワンとかセットアップがすごい流行ってるなって思いますあの今ちょっと厚底とかは履いてないのでズボンがすごいブカブカになってますごめんなさいまあ1 5 4センチの身長が着ると丈感的にはこんな感じです結構こういうトレンチのやつって首が詰まってたりとか普通にエリーのものが多いんですけどこれは実はオフショルになってて私は肩を出さずに着てますですごいね鎖骨とかも綺麗に見せてくれるし腕もふわっとなっててあんまり他にないデザインだなと思って買いましたこうね大人っぽいセクシーな感じで着れるからいいんじゃないかなと思います次はこちらですねこのトップスの形は割と毎年出てるので今年も出るんじゃないかなとは思ってるんですけど最近ねパフスリーブっていう袖のところが丸くてシースルーになってるものが流行ってるんですけど私みたいに二の腕が気になる人は割と失敗すると子供っぽく見えてしまったりとかもするのでこういう四角い形になってるものの方が大人っぽく着れるんじゃないかなとは思います。でナイスクラップのジャンスカは結構腰がキュッとしまってて膝から上をしっかり隠してくれるので着痩せ効果があるものが多いなぁと私は思いますはい次はトップスとスカートどっちもグレールなんですけどこの上のトップスはさっきの白 T シャツと一緒で一つ持っておくとすごいいろんなものに使えると思うのでおすすめです首のところがスクエア型になってるので鎖骨がちゃんと出て着痩せ効果もあると思います次はこちらのワンピースですねこれ前来た時すごい好評で嬉しかったんですけどこういう大人かわいいワンピースは TT& コンサー結構あるので皆さん見てみてくださいあの首のところがスクエア型になってるのとくびれのところもしっかりキュッとなってるので着痩せ効果があると思いますあとは丈感的には膝から下が出るっていう感じなので足もしっかり隠れてくれますはい次はこちらのワンピースですねこちらバブルスというところで買ったんですけどこれはあのダナンの旅行動画の時にも着てたんですけどシースルーで足がうっすら見えてるのがすごい可愛くてこういう原宿系のガーリーな服はバブルスさん結構あるので皆さん見てみてくださいはいということで1週間コーデ終了でーすはいということで私の1週間コーデどうでしたでしょうかサンデーとかサタデーとかつけてんねんけど全然あの曜日に関しては関係ないですということで、えー、今回の動画終わりたいと思います今日の動画がいいと思った人は高評価とチャンネル登録コメントよろしくお願いしますはいということで次の動画でお会いしましょうおつどんバイバーイ